Hola amigos de YouTube, hoy les traigo esta noticia vieja ya para algunos acerca de el cantante de música mexicana Gerardo Ortiz, el cual fue detenido pero ya fue liberado por el delito de apología del delito. El Código Penal de Jalisco establece una pena de 1 a 6 meses de prisión a las personas que se han encontrado responsables del delito de apología, por lo que el ilícito no es grave y el cantante obtuvo la libertad bajo caución. Ortiz exhibió a través del portal de YouTube su video titulado Fuiste Mía, una producción donde el intérprete en calidad de protagonista acaba con la vida de un hombre para enseguida ultimar a su pareja femenina, cuyo cuerpo introduce en la cajuela de un carro y luego le prende fuego. Después de que se diera a conocer el video, organismos defensores de los derechos de las mujeres exigieron a YouTube bajar de su plataforma esa producción, con el argumento de que se promovía la violencia contra las féminas. La producción se difundió en un momento en que se registraba una alza en los feminicidios en la entidad. Desde mediados de abril pasado, la Fiscalía de Jalisco inició la investigación sobre dicha producción, en la que por cierto, también aparecen como personajes secundarios varios policías de Zapopan. ¿Cómo ve usted? Policías de Zapopan utilizando su uniforme oficial para aparecer en videos de este artista. Por lo que se solicitaron cuatro órdenes de aprehensión en contra de los elementos involucrados en este video. Ocurrió luego de una denuncia promovida por el ayuntamiento de Zapopan que acusó a los uniformados de uso indebido de recursos públicos y de apología del delito. La finca utilizada como escenario para la grabación del video de Gerardo Ortiz, localizada en la calle Colima 105 en el cruce con Felipe Ángeles en la colonia El Mante, en Zapopan, anteriormente había servido como sede de apuestas clandestinas. ¿Cómo ve usted hasta eso? Ese lugar donde se filmó el video había sido utilizado por el crimen organizado. A inicios del 2015, integrantes de la Fuerza Única aseguraron el inmueble luego de que algunos vecinos reportaran la presencia de sujetos armados y la detonación de armas de fuego en ese lugar. Como ven, donde se grabó el video había apuestas ilegales y balaceras. En el operativo realizado por agentes de la Fiscalía se logró aseguramiento de un arsenal conformado por cuatro granadas de fragmentación, dos fusiles de asalto, seis armas cortas y varios vehículos de lujo. En ese entonces se logró la detención de 14 personas, entre ellas varias mujeres. Una de las líneas de investigación que quedan pendientes en el caso Gerardo Ortiz es el tema del lavado de dinero. Según los datos difundidos, desde hace más de dos meses se está investigando a Gerardo Ortiz por lavado de dinero. El video musical Fuiste Mía hace una clara apología del delito de homicidio y feminicidio. Es misógino y machista, expresó el Instituto Nacional de las Mujeres. A través de un comunicado, el instituto manifestó su rechazo a cualquier expresión que denigre, desvalorice, discrimine o humille a las mujeres y en consecuencia condena este tipo de expresiones misóginas que refuerzan comportamientos inexplicables en un país que lucha por transformarse en una sociedad de garantías y derechos para todos y todas donde las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones y la sociedad en su conjunto han trabajado intensamente. Y Mujeres emitió un exhorto a Gerardo Ortiz y a su publirelacionista Sergio Gómez para retirar el video que ofende sin lugar a dudas a quienes representan el 52% de la población mexicana, o sea, a las mujeres. Asimismo, se hizo un llamado al gobierno municipal de Zapopan para que investigue la participación de servidores del ayuntamiento que hubieran estado en dicha producción. El video muestra la historia de un hombre que sorprende a su pareja engañándola con otro sujeto, por lo que asesina de un balazo al sujeto y luego mete a la, ma a la mujer a la cajuela de un auto para prenderle fuego. A continuación, se muestran otros ejemplos de música popular como el reggaetón en los que impera el machismo. Es decir, no solo la música de banda es machista o misógina, sino que el reggaetón y el pop y algunos otros géneros también caen en esta falta. El primer ejemplo escogido de reggaetón ahora, ahora vamos a hablar de reggaetón, es una canción ya viejita del, 2000, del 2014 de Jason Derulo, la cual se llama Wiggy. 
Esta canción es de sobra conocida por todo el mundo y en su letra, en la totalidad la mujer se ve reducida a su trasero. Sin llegar a adentrarse en lo que dice la canción, se prestan las siguientes partes. Hey tú, Jason, dile algo, Risa. Tengo una pregunta, ¿cómo encajas todo eso en esos pantalones, Risa? Teniendo en cuenta que son las primeras palabras que el hombre le dirige a la mujer, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les parecería que antes de preguntarles su nombre, les preguntaran cómo es que entra su trasero en esos pantalones? ¿Qué les parecería si les hicieran eso? No quedándose cortos en el inicio, el resto de la canción está repleto de alusiones sexuales a la mujer. Para no bajar el ritmo, al final la canción concluye con un inspirador. Hey babe, tienes un gran futuro detrás de ti. Entienden esto, un gran futuro detrás de ti. Jason Derulo tuvo otro éxito en el verano del 2014 llamado Talk Dirty. El título de la canción es sugerente casi tanto como cuando la canción dice He estado alrededor del mundo, no hablan mi idioma, pero tu trasero no tiene por qué explicarse. Lo único que necesito entender es cuando me habla sucio. Este cantante pues quiere reducir a las mujeres al trasero como si lo único importante que tuvieran las mujeres sería su trasero, su cintura o sus pechos. No solamente las canciones de Jason Derulo degradan a la mujer hasta ese punto, sino que hay otro par de éxitos en español, ya viejitos también del 2014 que no se quedan cortos. La canción de Nicky Jam Travesuras dice literalmente que cuando te pones a hablar, mi mente está imaginando el momento, el lugar. O que no se puede contener o lo que es mejor. Si te pido, si te lo pido, no digas que no. La última canción para este video en considerar, aunque hay muchas más, es la de Propuesta Indecente de Romeo Santos. Esta canción da miedo, pues se trata de un tipo alto y fornido y de color moreno que llega a hablar con una mujer y en vez de hablar ya le levantó la falda y dice Si levanto tu falda, tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente esta propuesta inocente. Son canciones hasta cierto punto denigrantes hacia la mujer, donde la fémina solamente es un medio para alcanzar el placer, ahí es donde se le denigra a la mujer, reduciéndola a objeto de placer, porque una mujer puede ser mucho más que solo objeto de placer, puede ser amiga, puede ser profesionista, puede ser política, puede ser lo que sea, no solamente un objeto de deseo del hombre. Todo es provocativo, los pantalones si son ajustados, las faldas también para este tipo de música son provocativas y se deben levantar, las camisetas ajustadas, los escotes, nada se salva. Debería enseñarse el respeto al cuerpo de la mujer, a ver más allá de lo que llevan puesto y esas enseñanzas estarían bien si no estuviesen bombardeando la cabeza de la gente joven con música que dice lo contrario. Y bueno, hasta aquí este video. ¿Qué opinas tú del de machismo, la misoginia y de estas canciones que incitan a reducir a la mujer a un objeto sexual? Si te gustó este video dale like, compártelo y comenta. Nos vemos en futuros videos. Hasta luego, nos seguimos viendo. Hasta la próxima, estamos en contacto. Bye.